హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శివన్ మీరు చూస్తున్నారు శివన్ కాన్సెప్ట్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మర్చిపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి నేను వీడియోలో పెట్టగానే మీకు అలా వచ్చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను వచ్చేసి మీకు మీరు గ్రూ మెయిన్స్లో వచ్చేసి ఆన్సర్ రైటింగ్ రాస్తారు కదా సో మీ ఆన్సర్ మీరు రాసే సేమ్ ఆన్సర్ నే ఇంకొక విధంగా రాస్తే మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది అనమాట సో అది ఎగ్జామినర్ కూడా సేమ్ మళ్ళీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఆన్సర్ సో అలా రాస్తే ఏంటంటే చాలా కొంచెం వైజ్గా రాయడం కొంచెం తెలివిగా రాయడం అనమాట సో ఇలా రాశారంటే మీ ఆన్సర్ని మీకు వచ్చేసి మీకు రావాల్సిన మార్క్స్ కంటే ఒక టూ త్రీ మార్క్స్ ఎక్కువ పడేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో అది ఎలా రాయడం నేను ఇవాళ ఈ వీడియో ఆ టిప్స్ గోల్డెన్ టిప్స్ అని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో ఫుల్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ప్రతి పాయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు చూద్దాం సో గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో వచ్చేసి మనకి జిఎస్ పేపర్స్ ఎస్సీ అన్ని ఉంటాయి అనమాట సో ఇది వచ్చేసి నేను జిఎస్ పేపర్ లో మనకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట మనకు వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లేదా టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో వన్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి మనకి టెన్ మార్క్స్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఫిఫ్టీన్ లేదా ఫిఫ్టీ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అయినా వచ్చేసారి ప్యాటర్న్ అనేది ఇంకా ఇవ్వలేదు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి క్వశ్చన్ చూద్దాం అనమాట మీకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ చూసుకుని దాని ఆన్సర్ ఎలా రాయో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం క్వశ్చన్ తీసుకుని దానికి ఎలా రాయో చెప్తాను అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ చేసిన వీడియో క్వశ్చన్ అయితే చెప్తాను మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే కొత్త కాకుండా నేను చేసిన వీడియో చెప్తాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ఇంత ముందే చెప్పాను మీకు వచ్చేసి ఇరాన్ కి యుఎస్ కి కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతుంది సో వాటి ఇద్దరు మధ్య ఆంక్షలు విధించింది అనమాట సో మల్టీలేటరల్ ఆక్షన్ ఆంక్షలు విధించింది దీని మీద ఇరాన్ మీద వచ్చేసి ఇవి ఆక్షన్స్ ఆంక్షలు విధించింది కాబట్టి సో ఈ టైంలో వచ్చేసి మీరు దీని క్వశ్చన్ అడుగుతారు అనమాట మనకి ఇది వచ్చేసి అంతర్జాతీయ సంబంధాలకు సంబంధించింది కానీ మనకి సిలబస్లో అంతర్జాతీయ సంబంధాల గురించి క్వశ్చన్ అనేది లేదనమాట కానీ దీని మీద మనకి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఏ విధంగా అడుగుతాడు అంటే ఇంపాక్ట్ అడుగుతాడు సో ఈ టైంలో వచ్చేసి ఈ తరుణంలో సో దీని వచ్చేసి ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియన్ ఎకనమీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియన్ ఎకనమీ సో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఈ ఇరాను మరియు యుఎస్ మధ్య ఉన్నటువంటి సంఘర్షణ అనేది ఏ విధంగా ఎంపెక్ట్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అంటే ప్రభావం చూపిస్తుందని మనం అడిగాడు అనుకోండి సో మీరు వచ్చేసి పాయింట్స్ రాస్తారు అనమాట సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగింది ఈ విధంగా రాస్తారు సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇంకోటి చాబహార్ పోర్ట్ గురించి ఇలా రాస్తారు సో ఇలా టూ టూ త్రీ లైన్స్ ఇలా రాస్తారు అనమాట సో థర్డ్ పాయింట్ అని ఇలా లేదా కొందరు బుల్లెట్ పాయింట్స్ బుల్లెట్ పెట్టి రాస్తారు లేదా కొందరు పారాగ్రాఫ్స్ పెట్టి రాస్తారు మళ్ళీ ఇంకో పేరా రాస్తారు సో ఇలా రాస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా అనేది అందరు రాస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇలా వచ్చేసి కామన్ గా అందరు రాసేటటువంటి ప్యాటర్న్ అనమాట ఇలా కాకుండా ఇక్కడ వచ్చేసి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట మనం వచ్చేసి గ్రూప్ అండ్ మెయిన్స్ లో కీవర్డ్ ని అన్లైన్ చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా అన్లైన్ చేయకూడదు అనమాట అది వచ్చేసి తప్పు ఎందుకంటే ఇంటర్సెక్షన్ ప్రకారం వచ్చేసి మనం అన్లైన్ చేయకూడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేయాల్సింది ఎగ్జామ్ మెయిన్స్ రాసే ముందు వచ్చేసి ఫస్ట్ టెన్ మెయిన్స్ వచ్చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మొత్తం చదువుకోవాలి ఇన్స్ట్రక్షన్ చదువుకున్న తర్వాత వెళ్ళండి సో ఇక్కడ కీవర్డ్ మనం అన్లైన్ చేయకూడదు కానీ కీవర్డ్ ని మనం హైలైట్ చేయాలి ఎవరికి ఎగ్జామినర్ కి మన కీవర్డ్ హైలైట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ కీవర్డ్ చూసుకుని ఎగ్జామినర్ కి మనకి ఎక్కువ మార్క్స్ అనేది వస్తాయి అనమాట సో అదే చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు సింపుల్ గా ఫస్ట్ పెట్టి పాయింట్ అంతా రాసేస్తారు ఒక రెండు మూడు లైన్లు అలా కాకుండా ఫ్రెండ్స్ మీరు వచ్చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుద్ది ఇంక్రీజింగ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ సో దీనివల్ల మనకేమవుద్ది ఇంక్రీజింగ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ సో ఇలా ఫస్ట్ పెట్టండి సబ్బెడింగ్ పెట్టండి సబ్బెడింగ్ పెట్టేసి సింపుల్ గా దాని గురించి ఒక టూ లైన్స్ రాయండి సో టూ లైన్స్ రాస్తారా నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ ఇరాన్ కి మధ్య మనకేముంది బాగా ఇంపార్టెంట్ చాబహార్ పోర్టు ఉంది సో చాబహార్ పోర్టు సో దీని గురించి సబ్బెడ్డింగ్ పెట్టి మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ లైన్స్ రాయండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకేమో వస్తుంది మనకి సో రెమిటెన్సెస్ సో మన వాళ్ళు ఎక్కువ అక్కడ ఉన్నారనమాట రెమిటెన్సెస్ అంటే అక్కడ పనిచేసి అక్కడ నుంచి పంపించేటువంటి మనీ ఉంది కదా ఫారెన్ కరెన్సీ దాన్ని ఇండియన్ కరెన్సీ లో మార్చి మన వాళ్ళకి ఇంటికి పంపిస్తారు అనమాట సో దీని గురించి ఒక త్రీ లైన్స్ రాయండి సో నెక్స్ట్ ఫోర్ చూసుకోండి సో దీని వల్ల మనకి ఇంకా ఎఫెక్ట్ ఉన్నాయి ఇండియా మరియు వెస్ట్ ఏషియా వెస్ట్ ఏషియా కంట్రీస్ మధ్య పశ్చిమాష కంట్రీస్ మధ్య రిలేషన్స్ దెబ్బ తింటాయి కంట్రీస్ రిలేషన్స్ సో ఇదొక పాయింట్ మళ్ళీ ఒక త్రీ పాయింట్స్ రాయండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ సెడ్డింగ్ పెట్టండి సబ్బెడింగ
బాగా ఇష్యూలో ఉన్నది నెక్స్ట్ రెమిటెన్సెస్ మన ఇండియా నుంచి ఎక్కువ డయాస్పరా ఇండియన్ డయాస్పరా అక్కడ పని చేస్తున్నారు వర్క్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ కూలీలు కానీ అన్ని విధాలుగా వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ నుంచి రెవిచర్ రెమిటెన్సెస్ సో ఇండియాకి వెస్ట్ చేసేకి ఇరాన్ వల్ల మనం లేకపోతే మిగతా దేశాలన్నీ ఇరాన్కి ఆపోజిట్ అయ్యాయి సో ఈ టైంలో వచ్చేసి మనకి సౌదీ అనేది ఎక్కువ ఆయిల్ సప్లై చేస్తుంది కథ వచ్చేసి గ్యాస్ సప్లై చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూఏఈలో ఎక్కువ ఇండియన్ డయాస్పరా ఉన్నారు ఒమన్ లో ఉన్నారు సో ఇటువంటి కంట్రీస్ వల్ల మనకు కూడా ఖతర్లో ఉన్నారు ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉందన్నమాట సో ఐఎన్టీసి మనకు రష్యా మన సౌత్ అన్ని కలిసి రష్యాకి యూరోపియన్కి ఒక దారిలో పెట్టుకుని ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్డు దెబ్బ తింటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కీవర్డ్స్ అనమాట మీరేం చేస్తారంటే ఏ కూర్చొని నేను ఆన్సర్ ఇచ్చినప్పుడు మీరేం చేయాలంటే ఆ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి కదా కీవర్డ్స్ సబ్మిటింగ్ పెట్టేసేయండి సబ్మిటింగ్ పెట్టి దాని వల్ల ఎఫెక్ట్ అయితే రాయండి మీకు వచ్చేసి ఎక్సలెంట్ మార్క్స్ పడతాయి సార్ నో డౌట్ దీంట్లో మాత్రం మీకు ఎక్సలెంట్ పడతాయి ఇవి వచ్చేసి మామూలుగా ఐఏఎస్ టాపర్స్ యూపీఎస్సీలో యూజ్ చేసే ఐఏఎస్ టాపర్స్ ఉన్నారు కదా సో వాళ్ళు వచ్చేసి యూపీఎస్సీ ఆన్సర్స్ లో రాస్తుంటారు ఇలా ఎక్కువ వచ్చేసి సో ఇది మన దగ్గర కూడా రాయడం వల్ల మనకి ఎక్కువ మార్క్స్ అనేవి పడతాయి ఖచ్చితంగా ఫ్రెండ్స్ ఏబీపీఎస్ లో టాపర్స్ అయినా సరే ఇలా రాస్తారు కీవర్డ్స్ ని మనం సబ్మిటింగ్స్ పెట్టి రాస్తే అది అది కూడా ఆ కీవర్డ్స్ ఎలా ఉండాలంటే మీరు వచ్చేసి ఏది అడిగారు కొచ్చిన ఏమడిగారు దానికి సంబంధించి బాగా దగ్గరగా ఉన్న ఒక ఐదు వర్డ్స్ తీసుకోండి ఐదు మనకు వచ్చేసి టెన్ మార్క్స్ అనుకోండి ఫైవ్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాలు ఫైవ్ టూ లేదా ఎక్కువ టెన్ రాసి ఒక పాయింట్ అయినా రాయండి ఏం కాదు మీరు పాయింట్స్ అనే సిక్స్ సెవెన్ అయినా రాయండి ఏం కాదు సో మనకి ఆ బాగా హైలైటింగ్ అయ్యేది మీరు చేయాల్సింది ఫస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే క్వశ్చన్ ఏది ఇచ్చినా సరే మీరు వచ్చేసి కీవర్డ్స్ ఆన్లైన్ చేసి పెట్టుకోవాలి అందుకే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ లో చదివేటప్పుడే మీరు వచ్చేసి వాటి మధ్య ఏ ఉంటే చిన్న చిన్నగా బుల్లెట్ పాయింట్ పెట్టుకుని ఆ కీవర్డ్స్ అన్ని రాసి పెట్టుకోవాలన్నమాట మనము అన్ని కీవర్డ్స్ రాసి పెట్టుకుంటే రేపు ఎగ్జామ్ అనేది యూజ్ అవుద్ది ఇది ఒక టెక్నిక్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకో టెక్నిక్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం వచ్చేసి మనకి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివర్ట్ ఉంది కదా సో దీని గురించి నాకు వీడియో చేస్తాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎక్కువ అడుగుతుంటారు మెయిన్స్ లో సో దీంట్లో వచ్చి మనల్ని ఎక్కువ అడిగి కారణాలు అడుగుతుంటారు కాజెస్ ఉన్నాయి కదా సో ఇది జరగడానికి అలా కారణాలు కారణాలు అడుగుతారు మనల్ని సో ఫ్రెండ్స్ మీరు వచ్చేసి దీంట్లో చాలా మందిని చూస్తాను నేను వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి సింపుల్ గా పాజిటివ్ అన్న లేదా బుల్లెట్ పాయింట్ పెట్టి రాసేస్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా రాయడం వల్ల కామన్ ఇది అందరు రాస్తారు అందరు అందరిలాగా మీరు రాస్తే మార్క్స్ మీకు ఎందుకు వస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి పొలిటికల్ కాజెస్ పొలిటికల్ కాజెస్ రాయండి సో ఒక టూ పాయింట్స్ రాయండి సో నెక్స్ట్ ఎకనమిక్ కాజెస్ సో ఎకనమిక్ కాజెస్ ఎకనమిక్ కాజెస్ ఏమున్నాయి ఒక టూ పాయింట్స్ రాయండి నెక్స్ట్ కల్చరల్ ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కల్చర్ దెబ్బ తీసారు అనమాట ఈ ఖాదీ ఇండస్ట్రీ అవుడు ఖాదీ బట్టలు నేత ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వాటి మీద ఇంగ్లాండ్ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చేసి దెబ్బ తీసారు అనమాట కాజెస్ ఇలా సబ్మిటింగ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఇలా పెట్టేసి దీనికి ఒక త్రీ పాయింట్స్ రాయండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి తీసుకోండి నెక్స్ట్ మిలిటరీ మిలిటరీ కాజెస్ సో ఎన్ఫీల్డ్ రైఫల్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ వచ్చేసి పంది మరియు ఆవుకు యూజ్ చేయడం వల్ల అది ఆపోజిట్ అయింది ముస్లిమ్స్కి వచ్చేసి అది హిందువులకు వచ్చేసి ఆవు ఇలా కొవ్వుని యూజ్ చేస్తారు కదా వీటిలో క్యాటరీజర్స్లో ఇది ఒక రీజన్ దీంట్లో ఒక త్రీ పాయింట్స్ ఇలా రాయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇలా రాయడం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే ఎగ్జామ్ ఇయర్కి మంచి ప్రశ్న వస్తుంది మీ మీద ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ వచ్చేసి కామన్ అన్ని రాయలే సింపుల్ అన్ని కలిపి కొట్టేయలే మీరు ఇక్కడ వచ్చేసి కలిపి ఆన్సర్ అనేది రాయలే మీరు సో అలాగో అలా కాకుండా పొలిటికల్ కాజెస్ సో నీట్గా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ఇయర్కి సో ఇతనికి మంచి సబ్జెక్ట్ ఉంది సింపుల్గా అయితే ఎకనమిక్ కాజెస్ చూడండి ఎంత బాగుంది అసలు ఆన్సర్ చూడండి మీరు చూడడానికి కూడా నీట్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఎకనమిక్ పరంగా మనం ఏ విధంగా దోచుకుంటున్నారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు సో ఈ మిలిటరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంతా ఇండియా నుంచి తీసుకుంటారు పన్నులు ఈ విధంగా ఇక్కడ రాయండి సో పొలిటికల్ కాజెస్ ఏమున్నాయి సో మనకు వచ్చేసి వాళ్ళు ట్రేడ్ కానీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రెగ్యులేటింగ్ చట్టాలు కానీ మనకి ఫిట్స్ ఇండియా చట్టం కానీ ఇటు ద్వారా మనకి ఎక్కువగా దోపిడీ జరుగుతుంది ఇటువంటి రాయండి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి కల్చర్ పరంగా మనకి ఏ విధంగా హిందువులు ముస్లిమ్స్ మధ్య తగాదాలు పెట్టడం కానీ సో వాటిని మనల్ని మన వచ్చేసి మన మతాలను కించిపరిచే విధంగా చేయడం ఇటువంటి కల్చరల్ పరంగా అనమాట మన ఇండస్ట్రీని దెబ్బతీయడము కాది వస్త్రాలు దెబ్బతీయడం వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని బట్టి సో మిలిటరీలో వచ్చేసి ఎన్ఫీల్డ్ రైఫిల్స్ కానీ సో ఎక్కువ యూరోపియన్స్కే పెద్ద పెద్ద ఆ
ఇలా సింపుల్ గా ఒక డయాగ్రామ్ వేసేసి ఫిగర్ అని పెట్టేసి అదేముందో రాయాలి డయాగ్రామ్ అని పెట్టేసి ఏదో ఒకటి రాసేస్తే మీరు ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ మ్యాటర్ రాసేదానికంటే కూడా డయాగ్రామ్స్ వేయడం వల్ల మనకి ఎక్కువ మార్క్స్ అనేవి పడతాయి మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ చదువుకోవాలి ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్స్ ఆడ వేయకూడదు అని ఉంటే వేయకూడదు ఫ్రెండ్స్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి వేయకూడదు డయాగ్రామ్స్ అలా ఉంటే రాయి వేయొచ్చు అనమాట డయాగ్రామ్స్ అనేవి మోస్ట్ అలా ఉంటాయి కానీ ఎస్ఎల్ అక్కడ కూడా డయాగ్రామ్స్ జిఎస్ లో మనం వచ్చేసి డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఇచ్చు సో ఇంకా వచ్చేసి సాయిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది సో నెక్స్ట్ వచ్చే సైక్లోన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది ఇంకా మినరల్ లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటే సింపుల్ గా ఇండియా మ్యాప్ వేసేయడం సో ఇండియా మ్యాప్ వేసేయడం సింపుల్ గా వచ్చేసి మనము ఒక ఇండియా మ్యాప్ వేసేయాలన్నమాట సో ఇండియా మ్యాప్ వేసేసి ఎక్కడెక్కడ ఏముందో నీట్ గా అన్ని మనం వచ్చేసి చూసి చూపించాలన్నమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏముంది సో డెజర్ట్ అన్నాడు రాయలసీమలో ఇక్కడ ఉంది సారీ మహారాష్ట్ర అదే కదా మహారాష్ట్ర విదర్భ ఇక్కడ ఉంది సో రాయలసీమ రీజన్ ఇక్కడ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ దగ్గర సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీదర్ ఉంది కదా కర్ణాటక హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ రీజన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది బుందేల్ కండ్ ఇక్కడ ఉంది సో ఇలా ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ గా మీరు వచ్చేసి సింపుల్ ఒక డయాగ్రామ్ వేసేయడం దీనికి ఇలా పెట్టేయడం సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫిగర్ అని లేదా డయాగ్రామ్ అని పెట్టేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది మినరల్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది డెజర్ట్స్ ఏదో ఉంటాయి కదా అలా రాయడం ఇదే ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి డయాగ్రామ్స్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి మంచి ఇంప్రెషన్ వస్తుంది ఎగ్జామినర్ నుంచి మీకు మంచి ఇంప్రెషన్ అనేది వచ్చి మీకు వచ్చేసి మార్క్స్ ఎక్కువ పెట్టడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్స్ అనేవి అందరూ చదువుతారు అందరు రాస్తారు కానీ ఆ ఆన్సర్ అనేది ఎలా రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎందుకంటే మీరు చదివే మెటీరియల్స్ మిగతా వాళ్ళు కూడా చదువుతారు మీరు చదివే బుక్స్ మిగతా వాళ్ళు కూడా చదువుతారు ఎక్కువ మంది చదువుతారు ఇప్పుడు మెయిన్స్ వచ్చిన చాలా మంది వచ్చేసి మీరు చదివిన బుక్స్ కామన్ గా ఉంటాయి నైంటీ పర్సెంట్ కానీ రాసే విధానం కొందరు ఎందుకు సెలెక్ట్ అవుతారంటే ఇటువంటి టెక్నిక్స్ అనమాట చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ ఫాలో అవడం వల్లే వస్తాయి అనమాట సో మీరు మిగతా ఎందుకంటే కొంచెం ముందు ఉండాలంటే ఇటువంటి టెక్నిక్స్ అన్ని యూజ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి రాస్తేనే వస్తాయి అనమాట అందుకని మీరు ఇప్పటి నుంచి ఏం చేయాలంటే ఏ క్వశ్చన్ అయినా మీరు ఏ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా సరే దాంట్లో ఫస్ట్ మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ చిన్న బాకెట్ పెట్టుకున్న తర్వాత కీవర్డ్స్ రాసి పెట్టుకోండి కీవర్డ్స్ ఇరానికి ఇండియాకి ఉన్నాయి సో దీంట్లో వచ్చేసి పొలిటికల్ కాజెస్ ఇలా ఉన్నాయి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో సో ఇంకొకటి తీసుకోండి ఇంకోటి ఫారెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదో అగ్రికల్చర్ ఏదో తీసుకోండి అవన్నీ కీవర్డ్స్ రాసి పెట్టుకోండి ఈ సబ్బెడ్డింగ్స్ మీకు నోటెడ్ అయిపోవాలంట ఈ బైహార్ చేయండి బాగా సో ఇవి బైహార్డ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటిల్లో రాయాలి ఇంకొక ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి టెక్నిక్ చెప్తాను మీకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకొక టెక్నిక్ ఏంటంటే మీకు సో దీంట్లో వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏదైనా ఒకటి రాస్తారు కదా సో మీరు రాసే ప్రతి పాయింట్ కి ఒక కాలు గురించి రాసుకోండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి కానీ ఇచ్చారంటే మీకు ఎక్సలెంట్ మార్క్స్ పడతాయి సో మీరు ఏది రాసినా కూడా ఎగ్జాంపుల్ కానీ ఇచ్చారంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ లేదా ఏదైనా రీసెంట్ గా వచ్చిన కమిటీ గురించి కానీ సో కమిటీ కానీ కమిషన్ కానీ రీసెంట్ గా వచ్చిన కమిషన్ కానీ ఏదైనా జరిగిన థింగ్స్ కానీ ఏదైనా జరుగుంటాయి కదా ఈ మధ్య సునామీస్ వరదలు వోల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ ఇటువంటి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మన వోల్కానిక్ ఎరప్షన్ గురించి అడిగాను అనుకోండి ఈ మధ్య రీసెంట్ గా మౌంట్ ఆంగాంగ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇండోనేషియా జరిగింది ఇండియాలో మౌంట్ బ్యారన్ ఉంది ఇక్కడ ఉంది అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో ఉంది సో ఇలా మీరు వచ్చేసి ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ గానీ ఇచ్చారంటే చాలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనం రాసే ఆన్సర్స్ అనేవి ఒక డైనమిక్ గా ఉండాలి క్యానిట్ అనేది డైనమిజం ఉండాలి డైనమిజం అంటే మీకు స్టాటిక్ వచ్చి ఉంటుంది అలాగే మీరు వచ్చేసి ప్రెజెంట్ ట్రెండ్ ని ఫాలో అవుతుంటారు ఇలా రాయడం వల్ల మీకు ఆన్సర్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి ఎగ్జామినర్ కూడా మంచి ఇంప్రెషన్ వస్తుంది ఎగ్జామినర్ మన నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడో మనం ముందే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్ చేసి మీ ఆన్సర్ అనేది చాలా బాగుండాలి సో ఎగ్జామినర్ కి నచ్చాలి బాగా చూడగానే ఆన్సర్ చాలా బాగుందని చెప్పి మార్క్స్ పడే విధంగా ఉండాలి సో మనకి మార్క్స్ మెయిన్స్ లో చాలా తక్కువ వస్తాయి అనమాట ఎవరికైనా అంత టాపర్కైనా కానీ మెయిన్స్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇంకొక ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి వచ్చేసి మీరు మెయిన్స్ లో ఇంకో చేయొద్దు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ రాయాలనుకోండి సో మీకు వచ్చేసి ఒక మీరు వచ్చేసి టెన్ క్వశ్చన్స్ అసలు బాగా తెలుసు సో ఒక టూ క్వశ్చన్స్ కి కొంచెం తెలుసు ఆన్సర్ ఇంకో త్రీ క్వశ్చన్స్ అసలు తెలియదు అనుకోండి మీరు ఇక్కడ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ అటెంప్ట్ చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్ మీరు వచ్చేసి టెన్ నీట్ గా తెలుసుకోవడం రాయండి ఈ టీ కోచ్ టూ క్వశ్చన్స్ మీద మీరు వచ్చేసి ఫోకస్ చేయండి రాయండి ఈ టోల్ క్వశ్చన్స్ మీద టైం ఫోకస్
డిస్క్రిప్టివ్ ఉండే ఎగ్జామ్స్ లో ఇలా రాయడం వల్ల మీకు అనేది చాలా మంచి మార్క్స్ అనేవి పడతాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా ఇలా రాయండి మీరు ఎప్పుడైనా సరే కీ వర్డ్స్ సబ్మిటింగ్ పెడితే ఎక్సలెంట్ మార్క్స్ పడతాయి అంతే అనమాట ఇది ఒక ట్యాగ్ లాగా అనమాట అంటే ఒక హైలైట్ చేయడం అనమాట ఒక ట్యాగ్ లాగా సో కీ వర్డ్స్ మనం ఆన్లైన్ సబ్మిటింగ్ పెట్టి రాస్తే నీట్ గా ఉంటాయి కాజెస్ అనగానే టకటగా పాయింట్ రాసాయి కొండ పది పాయింట్లు ఇలా పొలిటికల్ కాజెస్ ఏమి ఉంటాయి ఎకనమిక్ కాజెస్ అంటే మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది కొద్దిగా బ్రాడ్ గా తెలుసు ఇతనికి చాలా సబ్జెక్ట్ ఉంది డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ విలో ఇతనికి నాలెడ్జ్ ఉందని ఎగ్జామ్ అర్థం అయిపోద్ది మీరేంటో ఎగ్జామ్ తెలియబలసాలి మీ ఆన్సర్ తోటి ఎందుకు మనకి పరీక్షలు అంటే ఏంటి మన యొక్క కెపాసిటీ మన యొక్క ఎఫిషియన్సీని మన ఎగ్జామ్స్ ద్వారా చూపెట్టాలన్నమాట వాళ్ళకి అది టెస్ట్ అంటే పరీక్ష అంటే సో ఇది కూడా మీరు చూపెట్టాలన్నమాట మీ టాలెంట్ ఏంది మీ మీ యొక్క ప్రజెంటేషన్ అనేది ఎక్సలెంట్ ఉండాలి మీ ప్రజెంటేషన్ ఎంత ఎగ్జామ్ మీరు చూపెట్టినప్పుడే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఇలాంటి వీడియోలు నేను చాలా పెడతాను ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్స్ కి రోజుకి రెండు నుంచి మూడు వేలు పెడతాను ప్రతి వీడియో ఫుల్ గా చూడండి ఫాలో అవ్వండి మీకు అన్ని అర్థమవుతాయి సో మీరు కామెంట్ కొన్ని సబ్స్క్రైబర్స్ మన వాళ్ళు వచ్చేసి కామెంట్ చేస్తున్నారు కొన్ని కాన్సెప్ట్ చెప్పండి అవన్నీ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు పెట్టిన కాన్సెప్ట్ అన్ని నేను చేస్తున్నాను అవన్నీ కూడా నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు కామెంట్ చేయండి నేను వాటిని చేస్తాను కొంతమంది ఓట్స్ వచ్చేసి తెలుగులో కూడా పెట్టమన్నారు ఫ్రెండ్స్ నేను వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి పిఐబి గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ నుంచి చేస్తున్నాను వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నాయి సో నేను ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో పెట్టాను కొంతమంది అడుగుతున్నారు తెలుగులో పెట్టుకుని ఖచ్చితంగా పెడతాను ఫ్రెండ్స్ మీకోసం తెలుగులో కూడా ఆ వర్డ్స్ వచ్చేసి నేను ట్రాన్స్లేషన్ చేసి మీకోసం ఆ కీ వర్డ్స్ అన్ని పెడతాను ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిన సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అసలు మర్చిప